Sie werden das Thema vielleicht kennen. Spalte, Klaffungen und Imperfektionen im Stahl- und Brückenbau sind durchaus an der Tagesordnung. Gründe und Ursachen dafür können sein thermischer Verzug, Bauen im Bestand, Korrosion oder auch einfach fertigungsbedingte Toleranzen. Nun ist der Spalt entstanden. Was machen wir jetzt? Üblicherweise und nach Regelwerk benutzt man sogenannte Futter-, Kamm- oder Keilbleche. Diese Bleche sind recht einfach von der Geometrie und eigentlich auch relativ kostengünstig. In der Regel funktionieren Futterbleche auch ganz gut. Spannend wird es aber immer dann, wenn die Spalte unförmig sind. Zum Beispiel durch thermischen Verzug oder auch durch Muldenfraß durch Korrosion. In diesem Fall ist das Futterblech einfach keine gute Lösung. Na gut, dann fräsen wir einfach. Wo ist das Problem? Behalten Sie im Hinterkopf beim Fräsen, dass die Zugänglichkeit bei großen Bauteilen durchaus ein Problem sein kann. Sie haben die Zeit und die hohen Kosten und zusätzlich müssen Sie beachten, dass Sie Ihren Querschnitt nicht allzu sehr mindern. Also halten wir fest. Das Futterblech, gut und günstig, passt aber nicht immer. Fräsen, aus technischer Sicht eine sehr gute Lösung, aber leider nicht immer praktikabel und auch nicht wirtschaftlich. Tja, was brauchen wir eigentlich jetzt auf der Baustelle, wenn Spalt und Imperfektion entsteht? Genau diese Frage haben wir uns bei Diamant gestellt und sind zum Schluss gekommen, dass der Bedarf eigentlich relativ einfach ist. Man braucht etwas, was sich zu jeder Zeit, an jedem Ort, jedem Spalt und jeder Geometrie anpasst. Naja, eigentlich brauchen wir ein flüssiges Metall, ein flüssiges Futterblech. Und genau das sind die Fälle, in denen wir gerufen werden. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Hier kommt einiges zusammen. Muldenfraß, Welligkeit durch thermischen Verzug oder auch Abweichung durch fertigungsbedingte Toleranzen. Unsere Kunden schätzen an MMZ18 sehr, dass man durch die pastöse Variante die Bauteile gegeneinander einbetten kann, wie in diesem Beispiel. Eine zweite Variante, welche ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen ist, ist die flüssige Variante, welche sich problemlos in den geschlossenen Hohlraum injizieren lässt. Mein Name ist Luigi Di Gregorio. Ich bin bei Diamant verantwortlich für den Produktbereich Stahlbau. Wenn Sie jetzt bereits Ideen, Fragen oder Anregungen haben, rufen Sie mich gerne an. Ich stehe gerne zur Verfügung.